8k kare eksi 24k eksi 144 ifadesini çarpanlarına ayırın. Burada yapacağımız ilk şey bu ifadeyi sadeleştirmek için bu terimlere bir göz atmak olacak. Bütün bu terimler 8'e bölünebilir. 8k karenin 8'e bölünebildiği açık. 24 de 8'e bölünebilir. 144'ün de 8'e bölünebildiği hemen görünmese de hemen anlaşılmasa da bölünebilir. Bölelim. 144 de 8. 14 de 8 bir kere var. Bir kere 8, 8. 14 eksi 8, 6. 4 aşağı indir. 64 de 8, 8 kere var. Demek ki 144 de 8, 18 kere varmış. Şimdi 8'i dışarı alalım. Burası 8 çarpı k kare eksi 24 bölü 8, 3 eder. 3k eksi 18 olur. Şimdi bu kısmı çarpanlarına ayıralım. Hatırlarsanız bir ifadede x kare artı bx artı c şekli varsa ve en yüksek kuvvetli terimin katsayısı 1 ise burada ve burada da var parantez içinde bizim yapmamız gereken şudur. Öyle iki sayı bulacağız ki toplamları x'in katsayısı olacak. Yani bu ifadede negatif 3 olacak. Çarpımları da sabit sayıya eşit olacak. Yani negatif 18'e. O zaman negatif 18'in çarpanlarını düşünelim. Bakalım ne bulacağız. 1 olabilir. Negatif olduğu için rakamlardan bir tanesi negatif, bir tanesi de pozitif olmalı. Mesela 1 ve 18 gibi. Biri pozitif, diğeri negatif olacak. Eğer bu negatif ve de bu pozitifse toplam 17 olur. Ama işaretleri değiştirirsem toplam negatif 17 olur. Onun için bunlar olmuyor. Şu şekilde yazmalıyız. Pozitif veya negatif 1 ve pozitif veya negatif 18. Bu şekilde sayıların işaretlerinin zıt olması gerektiğini görebiliriz. Bunlar uymuyor. Pozitif veya negatif 3 ve pozitif veya negatif 6 var. Pozitif 3 ve negatif 6 varsa toplam negatif 3 olur. Bu bizim istediğimiz durum. Pozitif 3 ile negatif 6'nın çarpımı da negatif 18. Demek ki bulmak istediğimiz sayılar pozitif 3 ve negatif 6. Bu örnekte gruplama yapacağız. Bu gruplamayı yapmak için orta terimi 3k ve negatif 6k'nın toplamı olarak yazacağız. Negatif 3k artı 3k eksi 6k. Devamında yazayım. O zaman buradaki k kare artı 3k eksi 6k buradaki ile aynı şey. Ve bir de eksi 18 var. Ve bunların tamamı 8 ile çarpılıyor. Şimdi gruplamaya hazırız. Bu ilk iki terimi gruplayabiliriz çünkü ikisinde de k var. Sonra da diğer ikisini gruplarız. O zaman yazalım. 8 çarpı köşeli parantez. İç kısımda da parantez kullanacağımız için köşeli parantez kullansak daha iyi olur. Biraz daha ciddi duruyorlar. Tamam şimdi k parantezini alalım. Farklı bir renk kullanayım. K'yı dışarı alalım. O zaman burası k çarpı k artı 3. Sonra da artı, burada da negatif 6'yı dışarı alabiliriz gibi duruyor. Bunu da başka bir renkle yazayım. Negatif 6'yı dışarı alalım. Artı, negatif 6 çarpı k artı 3. Şimdi de k artı 3 ortak parantezini alabiliriz değil mi? Burada k artı 3 çarpı k ve burada da k artı 3 çarpı negatif 6 var. Baştaki 8 değişmiyor. Yazayım, köşeli parantezimizi de koyalım. k artı 3'ü dışarı alırsak, geriye k eksi 6 kalıyor. k artı negatif 6 yazacağımıza k eksi 6 yazarız. Çarpanlarını ayırdık ve bitti. Burada parantezleri koyma şeklimizden sanki 8'i, k artı 3 ile k eksi 6'nın çarpımı ile çarpacakmışız gibi anlaşılıyor. Oysa çarpma işleminin özelliklerinden biliyoruz ki bu ifade 8 çarpı k artı 3 çarpı k eksi 6 şeklinde yazılabilir. İkisi aynı şey. Ve tamamız.